这是我刚绣的帕子，樊靖王公公交给皇上。这，那奴才告退。多谢王公公。王公公，皇后和贵妃那边都来问皇上的消息，今儿的事要不要禀告一声啊？皇上心思深，这事儿先按着不提，谁都不许告诉。这。主、啊，皇上果真是念着您的，奴婢还以为皇上这一个月没吭声，是忘了您呢。强童马上是我和皇上第一次见面看的戏，皇上真是有心了。我得想法子出去一趟。阿若，你去把海常载起来。是。臣妾问皇上安。你都跟朕那么久了，怎么见了朕，还是那么怯生生的？臣妾失仪。你一向很少在朕的跟前走动，今儿个怎么突然过来见朕了？先起来吧。谢皇上。海兰。朕记得，你和青音很是要好。臣妾此来，只为求皇上，莫忘了姐姐。叶希，这雨下得太大了，我不想走路，去传轿子来吧。是。在这候着，我进去拿要送去给皇上的点心，一会儿就出来。别把门给锁了。是。臣妾给皇上请安。快起来，快起来！哎，瘦了，也憔悴了，受苦了吧？臣妾有皇上挂念，不苦。朕都没替你向皇额娘求情，怎算挂念？
皇上有皇上的难处。你跟海兰交换，没被人发现吧？没有。你看，今儿可真巧，你衣裳的颜色，和真的那么相似。匆忙出来，我又没来得及打扮。无需打扮，心意相通最重要。咱们多久没见了？三十五天。皇上，臣妾做了几味点心，尝尝吗？好啊，快拿过来。你别关着，还有心思做糕点啊？这三味都是皇上素日里爱吃的，臣妾做惯了。这味藕粉桂糖糕。是太后爱吃的，臣妾正学着做，还没机会让太后品尝。嗯，味道还是很好，丝毫未见逊色。只不过，就算你再怎么用心，皇娘也未必会喜欢。凡事莫说尽，万一太后过几天就放我出来呢？哎，这糕点酸酸甜甜的。你喜欢的。皇上爱碧萍，本应四时插花，人做花瓣，取其芳香满床，卧之神清气爽之效。但是现在点了龙涎香，不插花也是好的，以免乱了气味。朕也是这么想的，所以你看。这四处的碧屏，都是空着的。朕闲的时候啊，就观赏观赏，把玩把玩，也是挺有意思的。那幅画好像是个什么故事？老来子采衣于亲，朕都不记得了。二十四孝，二十四孝的第一篇是“闵子骞单衣奉亲”<笑>。你记差了，二十四孝的第一篇呢？是虞舜孝感动天，第二篇才是闵子骞单衣奉亲。皇上心中存有孝道，才会记得如此清楚。二十四孝第一篇，是虞舜孝感动天，说明在世人的心中，百善孝为先，尤以君王为典范，宣扬孝道。皇上刚刚登基，政务繁忙。是不是已经忘了在收康宫的太后？皇娘自己不提，朕就让那慈宁宫慢慢的修葺行进。太后不是自己不提，是把这个表孝心的机会让给皇上您了。朕也想把皇额娘移至慈宁宫，可是你姑母刚过身。逼你闭门守孝，皇额娘独断专行，丝毫不顾朕的感受。太后和姑母积怨颇深，请皇上不要顾及姑母和臣妾，以免坏了母子天和。朕当然希望以天下之力，来安养皇额娘天年。只是朕才刚登基，皇额娘就如此雷厉风行。臣妾只求皇上为天下之表率，为百姓尽福。千万不要以臣妾一己之身为念。可是朕的心里，总有道过不去的坎儿。朕的亲生额娘，皇上的亲生额娘只有太后，她现在住在寿康宫，等着皇上去接她，住慈宁宫。皇娘多年专政，在朝中与宫中，都颇有权势。只一个讷亲，便是皇额娘族人，权倾三朝。若是朕事事都迁就皇额娘，那朕岂不是被他牵着鼻子走？皇上，那不是迁就，那是孝顺。在后宫，皇上可以对太后孝顺有加；在前朝，以皇上的才干和魄力，足可以威慑天下。
皇上胸怀韬略，还请皇上三思。景仁公才刚暴毙，你就力证皇额娘清白。要是皇额娘知道你来求朕，她一定会很后悔，这么为难你的。真如此就好了。还请皇上打开心结，不要再计较了。这件事已经一个多月了。太后也挺为难的，皇上。哼，就依你的啊！孝敬皇额娘，颐养天年，好吗？就依你的。臣妾多谢皇上。你放心，这会是皇额娘开心的时候，再替你求情，啊！臣妾该走了，海兰还在被关着呢。好，朕送你出去。